सीड द्वारा पटना में वायु प्रदूषण विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग ले रहे आप सभी महानुभावों का राज्य सरकार के मंत्रियों का बाहर से आए हुए विशेषज्ञों का प्रेस मीडिया के साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं। मेरी उत्कट इच्छा थी कि मैं इस सम्मेलन में शामिल हूं, परंतु कतपय अभ्यास कारणों से मेरा सम्मेलन में शामिल होना संभव नहीं हो पा रहा है वायु प्रदूषण का मसला देश और दुनिया में एक ज्वलंत मसला है स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने इस पर नियंत्रण के लिए प्रभावशाली एजेंसियों का गठन किया है परंतु जैसे कहा जाता है कि मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की उसी तरह से उपायों के बावजूद वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करना संभव नहीं हो पा रहा है इसका मुख्य कारण मेरी नज़र में जीवाश्म ईंधनों का उपयोग है औद्योगिक क्षेत्र में परिवहन के क्षेत्र में एवं एवं जनजीवन से जुड़े हुए कतपय अन्य क्षेत्रों में जिस प्रकार से जीवाश्म ईंधनों का उपयोग हो रहा है उससे निकलने वाली जो खतरनाक गैस हैं वे पर्यावरण पर भरपूर असर डाल रही हैं हमारे सुविधा के लिए जो संसाधन जुटाए गए हैं उन सुविधा के लिए जुटाए गए संसाधनों से भी वायु का प्रदूषण हो रहा है आज हम वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए जितनी कोशिश करनी चाहिए उतनी पर्याप्त कोशिश इसके नियंत्रण के लिए नहीं हो पा रही है हमारी नियंत्रण करने वाली एजेंसियों के लिए जो नियम और कानून बनाए गए हैं उन कानूनों को धत्ता बताकर धड़ेल्ले से विकास के नाम पर औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियाँ चल रही हैं हमारे वाहन इनकी उपेक्षा करके बनाए और चलाए जा रहे हैं ईंधनों में मिलावट हो रही है ये कई कारण हैं जिस कारण से वायु प्रदूषण की स्थिति दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है मेरा निजी मत है कि प्रदूषण की इस स्थिति का सबसे बड़ा कारण हमारा मेधावी मस्तिष्क है आज हमारा मेधावी मस्तिष्क शासन प्रशासन में समाज में उच्च स्थानों पर बैठा हुआ है चाहे वह आई से हो आई से हो या आई या आई से हो ऐसे ही मेधावी व्यक्तित्व आज हमारे शासन प्रशासन को संचालित कर रहे हैं परंतु हमारी संसद ने पर्यावरण संरक्षण का जो अधिनियम बनाया है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो कड़े आदेश दिए हैं राज्य के न्यायालय जितनी तर्क टिप्पणियाँ कर रही हैं उनके मद्देनजर ये मेधावी मस्तिष्क इस पर नियंत्रण करने की पूरी कोशिश नहीं कर रहे नियम पर नियम का पालन नहीं हो रहा है और यह स्थिति रहेगी तो हमारे लाख कोशिशों के बावजूद इस पर नियंत्रण संभव नहीं हो पाएगा आज कई उपाय किए जा रहे हैं कहीं और डीवेन वाहनों का संचालन किया जा रहा है कहीं हमारे जो न्यायालय हैं वे दस साल से ऊपर के जो वाहन हैं उतने अधिक समय तक के जो वाहन हैं वो नहीं चलेंगे इस तरह के निर्देश दे रहे हैं परंतु तो कभी कभी लगता है कि कोई एक व्यक्ति पूरे जीवन की कमाई को संचित करके तब कोई वाहन खरीदता है उसके लिए बैंकों से या अन्य प्रकार से ऋणी लेता है और इसके बाद अगर उसके वाहन को किसी न्यायिक आदेश या प्रशासनिक आदेश से 10 साल में ही निपटा दिया जाएगा तो उसकी जमा पूंजी की सार्थकता समाप्त हो जाती है हमें चाहिए कि जो हमारी नियामक एजेंसियाँ हैं उन नियामक एजेंसियों को हम जनहित के अनुकूल निर्णय लेने वाला साधन बनाएं जब तक ये संभव नहीं होगा तब तक वायु प्रदूषण पर नियंत्रण संभव नहीं होगा आज वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अधिनियम बना हुआ है उस अधिनियम में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसकी सख्त हिदायतें हैं हमारे राज्य और केंद्र के जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हैं उनको भारी अधिकार सौंपे गए हैं इस मामले में परंतु ये सभी अधिकार पता नहीं क्यों इस प्रभावी हो रहे हैं इसलिए आज सबसे बड़ी जरूरत है कि एक जन जागृति हो और इस तरह का सम्मेलन आम जनता के मन में जो हमारे मेधावी मस्तिष्क हैं उनके मन में जो हमारा बहुत वर्ग है उनके मन में जरूर यह भावना जागृत करेगा कि जिस तरह से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है उस पर हम नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमको माफ़ नहीं करेगी हम सभी अच्छा बुरा काम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के सुख के लिए करते हैं परंतु ऐसा लगता है कि हमारी पीढ़ी में 
जो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है वह हमारी भावी पीढ़ी को सुख चैन से रहने नहीं देगा आज एक चुनौती है कि हम वायु प्रदूषण का नियंत्रण कैसे करें इस सेमिनार से इस सम्मेलन से जरूर ऐसी बातें निकलेंगी जिसको जनता अधिकार करना चाहेगी जिसके आधार पर संगठित अभियान चलेंगे जिसका अध्ययन सह जन जागरण अभियानों के माध्यम से हम इस पर नियंत्रण करने में सफल हो सकते हैं मैं सम्मेलन के आयोजकों को भोरी भोरी बधाई देता हूँ उनकी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने पटना में एक सार्थक सम्मेलन कराया है आज तो हमारे निर्माण की जो गतिविधियाँ चल रही है खास करके भवन निर्माण के क्षेत्र में जितनी तरह की सामग्रियाँ डाली जा रही हैं जिस तरह के पत्थर पीसे जा रहे हैं उनसे निकलने वाले जो सूक्ष्म कण हैं वे किस प्रकार हमारे फेफड़ों को प्रभावित कर रहे हैं आज इस पर भी गौर करने की जरूरत है और यह सेमिनार जिस मुद्दे पर विचार कर रहा है वह तो मुद्दा हमें इस दिशा में विचार करने के लिए और संगठित होकर एक क्रिया करने के लिए विवश करेगा इस तरह के सम्मेलनों की यही सार्थकता है मैं फिर एक बार आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने पटना जैसे शहर में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करके सीट के तत्वावधान में वायु प्रदूषण के नियंत्रण की दिशा में एक सार्थक प्रयास करने की कोशिश की है बहुत बहुत धन्यवाद